இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் ஆம்னியோசென்டிசிஸ் ப்ராசஸ் பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஆம்னியோசென்டிசிஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்றத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஆம்னியோசென்டிசிஸ் இஸ் அ ப்ரீ நேட்டல் டயக்னாஸ்டிக் டெக்னிக் ப்ரீ நேட்டல் டயக்னாஸ்டிக் அப்படின்றது குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி குழந்தைக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்றத டயக்னோஸ் பண்ணுற அந்த டெக்னிக்கு பேர் தான் ஆம்னியோசென்டிசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ யூஸ்வலி இந்த டெஸ்ட் எதுக்காக செய்கிறாங்க அப்படின்னா பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த குழந்தைக்கு ஏதாவது குரோமோசோமல் அப்னாமலிட்டிஸ் இருக்கா குரோமோசோமல் டிசார்டர்ஸ் ஏதாவது இருக்கா ஜெனட்டிக்கல் ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணுறதுக்காக தான் இதை டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஆம்னியோசென்டிசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து இட் இஸ் யூஸ்வலி டன் ஸோ என்னென்ன மாதிரியான குரோமோசோமல் அப்ரேஷன்ஸாக இருக்கலாம் அப்படின்னா கிளைன் ஃபென்ட்ரல் சின்ரோம் டவுன் சின்ரோம் டர்னல் சின்ரோம் ஹீமோஃபிலியா தென் கலர் பிளைண்ட்னஸ் சிக்கல் செலனிமியா இந்த மாதிரியான நிறைய ஜெனட்டிக்கல் டிசார்டர்ஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த ஆம்னியோசென்டிசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து யூஸ்வலாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர்ஸ் மூலயமா இந்த ஆம்னியோசென்டிசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து பண்ணப்படுது ஸோ இதனோட ப்ரொசீஜர் என்ன அப்படின்றத இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் ஸோ ப்ரொசீஜர் ஆஃப் ஆம்னியோசென்டிசிஸ் ஆம்னியோசென்டிசிஸ் அப்படின்றது குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த ப்ரொசீஜரில் நம்ம பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா கலெக்டிங் தி ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட் ஃப்ரம் தி ஆம்னியாட்டிக் சாக் ஆம்னியாட்டிக் சாக் அப்படின்றது இட் இஸ் என் எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் மெம்ரேன் ஃபோர் எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் மெம்ரேன் வந்து விச் அலவுன்ஸ் தி எம்ப்ரியோ ஆக்சுவலி டியூரிங் த டைம் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஸோ வாட் ஆர் த ஃபோர் எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் மெம்ரேன் ஆம்னியான் கோரியான் ஆலன்டாயிஸ் அண்ட் யோக் சாக் இது நாலு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் மெம்ரேன்ஸ் நீங்கள் அது படிக்கும்போது செகண்ட் லெசன் படிக்கும்போது படிச்சுருப்பீங்க ஸோ இதில் இந்த ஆம்னியானு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஆம்னியான் அப்படின்றது இட்ஸ் அ டபுள் லேயர்ட் மெம்ரேன் ஸோ நம்ம இப்போ இதை ஒரு டயக்ராம் மூலயமா பார்த்துடலாம் ஸோ திஸ் இஸ் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் யூட்ரஸ் பார்ட்டு தென் இந்த லேயரை தான் நம்ம இப்போ ஆம்னியான் எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் மெம்ரேனு சொல்கிறோம் ஸோ உள்ளே வரைஞ்சிருக்கிறது எம்ப்ரியோ ஓகே திஸ் இஸ் எம்ப்ரியோ அண்ட் திஸ் இஸ் ஆம்னியான் which is an extra embryonic membrane then in the amniotic kulla fill a iruka in the fluid oda peru amniotic fluid in the fluid oda peru enna amniotic fluid okay so appa nammoda procedure la amniocentesis process amnio nradhu idanaala per vanduchu appadina amniotic fluid la irundhu இந்த ப்ரொசீஜரை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறதுனால ஆம்னியோசென்டசிஸ்னு பேர் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அப்போ இந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிடை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மதரோட யூட்ரஸ்லேருந்து நம்ம வந்து இதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனிங் மூலயமான ப்ராப்பரான மானிட்டரிங் ஃபஸ்ட்டு பண்ணணும் தென் ஸ்மால் ரொம்ப தின்னான ஒரு மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன் நீடில்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணி ரொம்ப தின்னான ஒரு நீடலை யூஸ் பண்ணி த்ரூ அப்டாமின் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா கரெக்டான பொசிஷன் பார்த்து இந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிட்லேருந்து நம்ம ஒரு ஃபியூ எம்எல் ஆஃப் ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிடை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னது கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிடு கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிடு ஓகே ஸோ ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிடு எடுத்துட்டோம் அடுத்தது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட்டஸ் உள்ளே வளர்ந்துட்டுருக்க இந்த ஃபீட்டஸோட செல்ஸ் இருக்கும் எப்படி இந்த ஃபீட்டஸ்லோட செல்ஸ் வந்து இங்கே மிக்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆனதும் ஜைகோட் டிவைட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இல்லையா டூ செல்ஸ் ஃபோர் செல்ஸ்ன்னு சொல்லி மைட்ரோசஸ் செல் டிவிஷன் மூலிமா செல்ஸ் வந்து டிவைட் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி டிவைட் ஆகும்போது ஒரு சில செல்ஸ் வந்து மெயினான அந்த ஜைகோட்லேருந்து டிட்டாச் ஆகிட்டு இந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிடில் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால தான் இந்த ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிடை நம்ம கலெக்ட் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடிய ஃபீட்டல் செல்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கல்ச்சர் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கலெக்டிங் தி ஃபீட்டல் செல்ஸ் ஓகே ஃபீட்டல் செல்ஸை நம்ம வந்து அதுலேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் தென் ஃபீட்டல் செல்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா கல்ச்சர் பண்ணுறோம் ஸோ கல்ச்சரிங் தி ஃபீட்டல் செல்ஸ் ஸோ இதுலேருந்து ஃபீட்டல் செல்ஸை எடுத்து நம்ம கல்ச்சர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் ஸோ கல்ச்சர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிவைட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி டிவைட் ஆகும்போது மெட்டாஃபேஸ் ஸ்டேஜில் செல் டிவிஷனில் மெட்டாஃபேஸ் ஸ
தென் கிளைன் ஃபென்ட்ரல் சென்ட்ரோமா ஈமோஃபிலியாவா எந்த குரோமோசோம் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கு எந்த ஜீன் அஃபெக்ட் ஆயிருக்குன்றது பேஸ் கொண்டு எல்லா விஷயத்தையும் இந்த குரோமோசோம் கேரியோ டைப்பிங் பண்ணுறது மூலயமா நமக்கு தெரிய வரும் ஸோ இதுதான் வந்து ஆம்னியோசென்டிசிஸ் ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸை எதுக்காக செய்கிறாங்க அப்படின்னா டு டயக்னோஸ் தி குரோமோசோமல் அப்னாமிலிட்டிஸ் குரோமோசோமல் அப்னாமிலிட்டிஸ் ஸோ வளரக்கூடிய ஃபீட்டர்ஸ்க்கு ஏதாவது குரோமோசோமல் அப்னாமிலிட்டிஸ் இருக்கா கன்ஜெனிட்டல் ப்ராப்ளம் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்றத டயக்னோஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ஆம்னியோசென்டிசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து செய்கிறாங்க இந்த ஆம்னியோசென்டிசிஸ் ப்ராசஸ் இந்த மாதிரி கேரியோ டைப்பிங் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டோட்டலாக ட்வெண்ட்டி த்ரீ பேர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸும் நம்மளுக்கு இதில் பிக்சரைஸ் ஆகிருக்கும் இல்லையா நம்ம மெட்டாஃபேஸ் ஸ்டேஜில் எடுத்து பார்க்கும்போது எல்லா மாதிரியான குரோமோசோம்ஸும் எங்கள் இதில் இருக்கும் ஸோ அப்படி ட்வெண்ட்டி த்ரீ பேர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் அப்போ செக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்றது ஒரு எக்ஸ் தென் ஒரு ஒய் இப்படி நம்மளுக்கு வந்து இந்த இடத்துல பிக்சரைஸ் ஆகி வரும்போது நம்மளுக்கு இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை பார்க்கும்போது டெஃபினட்டாக உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஃபீட்டர்ஸ் வந்து மேலா இல்லை ஃபீமேலா அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஆம்னியோசென்டிசிஸ் ப்ராசஸ் மூலிமா செகண்ட் ஃபஸ்ட் திங் வந்து குரோமோசோமல் அப்னாமிலிட்டிஸை கண்டுபிடிக்க முடியும் அடுத்து தான் வந்து செக்ஸை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும் ஸோ செக்ஸ் டிட்டர்மினேஷனுக்கும் இந்த ஆம்னியோசென்டிசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ இதனால தான் இந்த ஆம்னியோசென்டிசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து நிறைய இடங்களில் வந்து மிஸ் யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் எதுக்காக அப்படின்னா பிறக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து ஆண் குழந்தையா இல்லை பெண் குழந்தையா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த ஆம்னியோசென்டிசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து மிஸ் யூஸ் ஆகிறதுனால நம்மளோட நாட்டில் ஆம்னியோசென்டிசிஸ் ப்ராசஸை வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ குரோமோசோமல் அப்னாமிலிட்டிஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஆம்னியோசென்டிசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தென் இன் கேஸ் இஃப் தர் இஸ் எனி குரோமோசோமல் அப்னாமிலிட்டி தென் தே கேன் கோ ஃபார் எம்டிபி ஸோ அப்போ இன் கேஸ் குரோமோசோமல் அப்னாமிலிட்டிஸ்க்காக தான் இருக்குது அப்படின்னா தே கேன் கோ ஃபார் திஸ் எம்டிபி எம்டிபி அப்படின்றது மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி அப்போ அந்த குழந்தைய என்ன பண்ண முடியும் டெர்மினேட் பண்ண முடியும் மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி குரோமோசோமல் அப்னாமிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டாக்டர்ஸ் அப்ரூவல் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா அப்போ கண்டிப்பாக இந்த பேபியை என்ன பண்ணலாம் அபார்ட் பண்ணிடலாம் இன்கேஸ் செக்ஸை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணிட்டு ஸோ பொதுவாக கொடுக்கும்போது எக்ஸ் ஒய் இருக்குது அப்படின்னாக்க டெஃபினட்டாக இதை மென்ஷன் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க பொதுவாக வந்து எப்படி கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் மார்க் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்க இந்த எக்ஸ் ஒய்யை மென்ஷன் பண்ணி கொடுக்க மாட்டாங்க பட் ஆம்னியோசென்டிசிஸ் ப்ராசஸ் செஞ்சதே வந்து செக்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் அப்படின்னா தென் இந்த செக்ஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா வந்து இஃப் தே ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் திஸ் எம்டிபி அப்படின்னா பட் எம்டிபி கே நாட் பி பர்ஃபார்ம்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் இல்லீகல் ஏன் அப்படின்னு ஏன் இதை நம்ம இல்லீகல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு பாப்புலேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலும் ஃபீமேல் அண்ட் மேல் ரேஷியோ ஷுட் பி சிமிலர் ஸோ ஹியூமனோட பாப்புலேஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா தௌசண்ட் மேல்ஸ்க்கு நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டீன் ஃபீமேல்ஸ் தான் இருக்காங்க ஸோ அப்போ ரேஷியோ வந்து இங்கே மிஸ் ஆகுது ஸோ தௌசண்ட் மேல்ஸ் இருந்தாங்கன்னா டெஃபினட்டாக தௌசண்ட் ஃபீமேல்ஸ் இருக்கணும் இது நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி செவன்லேருந்து ஓவர் த டிகேட் வந்து நம்மளுக்கு நைன்டீன் நைன்டீனாக வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்போ ஃபீமேல் ஃபீட்டி சைட் வந்து நிறைய இடங்களில் நடக்குது ஸோ பிறகக்கூடிய குழந்தை வந்து பெண்ணாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிற பட்சத்தில் இந்த மாதிரியான அபார்ஷன்ஸை பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால ஆம்னியோசென்டிசிஸ் ப்ராசஸை வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து பேன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ அண்டர் சர்டன் ரெஸ்ட்ரிக்டட் கண்டிஷன்ஸில் மட்டும்தான் இந்த ஆம்னியோசென்டிசிஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் அடுத்ததான் நம்ம இந்த ஆம்னியோசென்டிசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து எந்த வீக் ஆஃப் கெஸ்டேஷனில் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்துலாம் ஸோ இது வந்து பொதுவாக பிட்வீன் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட் டுவெண்ட்டி வீக்ஸ் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சியில் தான் இந்த ஆம்னியோசென்டிசிஸ் ப்ராசஸ் வந்து பண்ணப்படுது ஸோ டியூரிங் இட் இஸ் பிட்வீன் ஃபிஃப்டீன்த் அண்ட் டுவெண்ட்டி வீக் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எப்படி வந்து இந்த ப்ரொசீஜரை பண்ணுறாங்க ஸோ அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேனிங் மூலயமா ப்ராப்பராக அந்த யூட்ரஸ் அந்த ஃபீட்டர்ஸோட பொசிஷன் எல்லாத்தையும் மானிட்டர் பண்ணி அப்டாமன் வழியாக த்ரூ அ தின் நீடில் வந்து ஆம்னியாட்டிக் சாக்லேருந்து ஃபியூ எம்எல் ஆஃப் ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிடை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க தென் ஆம்னியாட்டிக் ஃப்ளூயிடை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதில் இருக்கக்கூடிய ஷெட்டாக இ
टर्नर सिंड्रोम अर्थदा डाउन सिंड्रोम सो इन मारी नरीय जेनेटिकल डिजॉर्डर्स क्रोमोसोमल अब्नॉर्मलिटीज़ वंदन हम बोलेंगे टेप बोला सो इन मारी ना नरीय कारण गले कह गया इन द टेस्ट परफॉर्म पन रहा है बट इल्ली का लावू वंदे इधर सेक्स पति तेरंजिकर द कॉर्न दी ओरा सेक्स तेरंजिकर द कागम इधर परफॉर्म पन रहा था ना इट इस बैंड एक्चुअली सो so, in this class, we will meet the amniocentesis and the statutory ban. In the next class, we will meet the topic of the amniocentesis.